karşımızda ilginç bir eşitlik var ve k'nın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bir de m'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza bir deneyin. Evet, şimdi de birlikte. Buna benzeyen soruları üstel ifadelerin özelliklerini kullanıp sadeleştirerek çözebilirsiniz. Öncelikle eşitliğin sol tarafına yani m üzeri 7 bölü 9 bölü m üzeri 1 bölü 3'e odaklanalım. Burada kullanacağımız üstel özellik şu. Elimizde x üzeri a bölü x üzeri b gibi bir ifade olduğunda bunun x üzeri a eksi b'ye eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Şöyle göstereyim. x üzeri a bölü x üzeri b'yi aslında x üzeri a çarpı 1 bölü x üzeri b şeklinde yazabiliriz. Bunu da x üzeri a çarpı 1 bölü x üzeri b ya da kısaca x üzeri eksi b olarak yazabiliriz değil mi? Ve bunu yapınca da x üzeri a çarpı x üzeri eksi b elde ederiz. Anlaştık değil mi? Aynı mantıkla bunu da bu kısmı da m üzeri 7 bölü 9 eksi 1 bölü 3 eşittir m üzeri k bölü 9 olarak yazabilirim. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? 7 bölü 9 eksi 1 bölü 3. Bu kesirlerin paydalarını eşitlersek 1 bölü 3, 3 bölü 9 demek. 7 bölü 9 eksi 3 bölü 9 da 4 bölü 9 eder. m üzeri 4 bölü 9, m üzeri k bölü 9'a eşitse, 4 bölü 9, k bölü 9'a eşit demektir değil mi? 4 bölü 9, Eşittir. K bölü 9 yazıyorum. Ve o halde K neymiş? K 4'müş. İşte bu kadar.